。朱丽姐，您的电话。不好意思，我接个电话。这个女人对我有敌意啊！不会吧？你们不是第一次见面吗？你前情人把风头全抢走了呗？我算发现了，只要有花朵朵在啊，就肯定没好事。你想怎么着啊？你留下，跟他单聊。什么意思？啊？他现在呢，是一个刚刚失去父母、未婚夫又涉嫌犯罪的女人。他现在内心很空虚，很无助，很需要别人的体贴、帮助跟照顾。此时此刻，从天而降一个懂事、帅气又成熟的男子。你说我留在这儿？还有必要吗？不是你让我跟，不是你也太善解人意。你，朱<笑>莉小姐，不好意思啊，我公司呢叫我赶紧回去。这位呢是葛经理，是我们这个项目的负责人。你们谈好了，不好意思，打扰了。葛天儿，坐吧。哎，说说你们打算怎么帮我？看你个事儿，什么事儿啊？要是葛天的事儿，我可不想听啊。如果你接着葛天还别扭，说明你根本没有放下他。只有你这种奇葩才有这种逻辑。你和葛天怎么了？什么怎么了呀？再说了，我跟他就算怎么了，跟你有关系吗？没关系。我发现我有点喜欢他。嗯，你喜欢葛天？为什么呀？什么为什么呀？这种东西哪有为什么呀？<咳>不是你，你认真的吗？我怎么就不认真了呀？你别老反问呀！你正面回答我的问题，凭什么正面回答呀？我偏侧面、反面、背面。你不是跟他没关系了吗？碍着你了。你要认真的，我是真无话可说，真爱无敌嘛。你爱谁都是你的权利。可是我看着你，怎么也不像个重情重义的人呀。你要是想随便找个伴儿，你干嘛找葛天儿啊？多乱呢！哎，我怎么就不重情重义了？你了解我了。再说了，我跟他怎么就乱了呀？我单身，他也单身，你不是跟他没关系了吗？我很理解您现在的心情，我也了解过您现在找的律师。当然，以您的身份，找的肯定是北京最好的律师。但是那个律师之前打的都是很有名的大官司，我能跟您说句实话吗？说吧。名声在外，处理案子，往往不会按照您的心意来。我是什么心意，你知道？你想确保您的未婚夫尽快释放，尽可能减少他的刑事责任，对吧？那我就请你帮我找一名律师，一定要打赢这场官司。你为什么不死盯着朱莉？朱莉的父母刚过世，她是家里的独生女，她现在哪有心情？我让你是去谈生意，不是谈心情。你不用告诉我过程，你只需要告诉我结果，行还是不行，别的都是废话。
。你们再谈事儿啊，那我一会儿再过来吧。我们已经谈完了。我再去找助理。有什么需要，随时告诉我。什么事儿？我就知道，朱莉这种人，装什么装？给他块肉，闻着味儿就来了，还什么名媛范儿？该说的我都说了。律师的事儿你搞定吗？哎，花朵朵这次可是真的在了，你会不会内疚啊？你要再这么无聊，我退出。你说说，你俩都分开那么长时间，我也真没见他把你当回事儿，该坑就坑。为什么不能提？难道？你还真想他？我送你离开千里，别转移话题啊！一无声黑白。啦啦啦啦啦啦啦啦，你真的好无聊。八零后，少帅引领京城房产新潮流，太过了。你是不太习惯，别的公司都这样，现在公司啊。都主打这个人文理念和企业文化。有一个公司的形象代言人，就比如说大贺总吧，大贺总就主打的是了儒商文化。现在业内一提起盈科啊，所有人都会想到贺总，他的人文理念和他的思想。那我就想，我们公司的特点是什么呢？我跟大爷总和小爷总已经讨论过了，我们公司的特点就是都市化、前卫、年轻、时尚，所以我们公司的代言人非你莫属。我不习惯，贺总，为了公司的利益，您必须习惯。我觉得要到了，都跟你讲了，不是要跟贺岩说的。要不跟我爸说说，让陆一鸣去。朱莉是女的，女的跟女的怎么谈呢、啊？我觉得他不是特别在意梦蝶，可是梦蝶又搁天呢。你说呢？啊？用不着，什么用不着？哎，你去哪儿啊？干嘛呀？不是下班请你吃饭吗？上次欠你的。你要真觉得欠我的，你就去告诉我天儿。上次告密的人不是我。不吃算了。嗯、怎么着？听说你俩吵架了？姐，我觉得我真的有点快撑不下去了。我其实特别能理解，他压力大，只能冲最亲近的人发火。我也是这么劝叶聪的，但我还是觉得很难过。明明我们是那么相爱的两个人，怎么会这样呢？现在是非常时期，谁都不好过，你多体谅他呗。我是体谅他呀，可是谁体谅我呢？姐，你知道吗？我现在在公司里，我都不知道我自己是干嘛的。今天，贺岩他妈妈把我叫去训一顿。明天贺岩把我叫过去，指责我这个那个。我每天就像只蚂蚁一样，忙忙碌碌的，但是一点成就感都没有，就别说是成就感了，连一点存在感都没有。你要搞清楚，你现在这种情绪是感情问题还是工作问题？这两者之间分得开吗？又加班啊？嗯，这些图纸必须得看完啊，然后才能定下来。这样了吗？一会儿吃。詹姆斯说一天吃三片，可是他没说什么时候吃。朵朵来电话让我嘱咐你，千万要按时吃药啊。知道了。
我听说你俩下午吵架了。没有，只不过是工作上有点意见不同。我的话稍微说的重了一点。没吵架，没吵架人怎么哭了呀？工作上意见有分歧很正常嘛。我告诉你啊，你要是那么老一套，什么工作压力大呀，没时间陪他呀，你们俩早晚得出问题。那怎么样？让我们像你和老贺那样就没有问题了？那能一样吗？朵朵呢，善良懂事，其实最关键的是。他比我情商高多了，有眼力劲儿，会哄人，他不会让你当众下不来台呀。我妈终于学会反思了，这是一大进步啊。吃药。知道了，我晚上有应酬，你先回去吧。拜拜。我这种状态，我怎么觉得这么熟悉呢？好像之前跟葛天在一起也这样，不是这样的。我不爱葛天，但是我爱贺岩。我也知道，我这一辈子就应该跟贺岩在一起。我怎么跟你形容那种感觉呢？我就是特别难过。为什么？明明跟最爱的人在一起。但还是会觉得很空虚呢，姐，我对爱情都有点灰心了。你的这种情绪啊，我也有过，这就是典型的相爱容易相处难。你这么聪明，我也不用说什么大的道理，我只能老生常谈。你呢？还是得找贺岩好好的聊一聊，不要以为两个人相爱就万事大吉，相爱的人也会互相伤害，也会因爱而分手。送你们一句经典的台词：沟通不畅，是爱情最大的敌人。是啊，我也想找他谈一谈，但是我们没有时间呢，我们现在这么忙。想要坐下来吃顿饭都难，更别说能找时间坐下来聊一聊。那就过了这个坎儿。现在跟他说，反而激怒他，效果更不好。是。现在应该先磕下朱莉的事儿再说。喂。想到什么好点子了吗？没生我气吧？没有啊，我就是个机器人，我大条、无脑，我双双低，我感受不到什么人类的情感。你就随便当着什么人，当着全世界的人，你就糟践我，就恶心我吧，我逆来顺受，我三呼万岁，我天天求虐。听到你这么贫，我可就放心了。说实话，今天我确实没有帮助，但是你知道的，我是不会故意伤害你的。你说什么？什么什么什么什么？再大声点！丹姐在这儿呢啊，我开免提。不跟你开玩笑了，说点正事。朱莉那件事，我觉得你说的有道理。梦蝶这个女人惯用的招数只有两招：色诱和砸钱。但是这些事，对于刚经历了家庭惨剧的朱莉来说。我觉得不是太适用。你天性善良，善解人意，你打的是感情牌，更加高级，所以我支持你。你能成？哎，你这么一说，我倒是还想到一个好主意了。呃，但是你得批点钱。没问题。行吧，那我工作了。我也是。拜拜。你俩有什么矛盾呀、啊？一句话就能说清楚的事儿。哟，丹姐，小凤、哎，你帮我办点事儿啊
。我们现在是竞争对手，这种场合见面不太合适吧？没觉得。其实，其实我一直想给你解释，就是那次招标，你跟徐正的事儿。不用说了。怎么就不能说了呀？要是花朵朵，是不是就特有的可说呀？对不起，我没想提花朵朵。我就是想告诉你，我那是迫不得已。我跟我爸说了，你绝对不可能做对不起公司的事儿的。我爸那人，你又不是不知道，他就那德行，就是个老顽固。反正，反正你也没有造成什么恶劣后果嘛。老贺还是很信任你的。好，知道了。女士要点什么？给我两瓶威士忌。好的，您稍等。你没开车吗？你关心我吗？<笑>我告诉花朵朵了，我跟你。为什么？没有为什么呀，就想看看你跟他什么反应。你要有病吧？正好我也要告诉你件事。说。我要结婚了。什么意思啊？我已经有了结婚对象，过年结婚。小姐，您要的酒。别搞得好像我对不起你似的。没没没没，你没对不起我，是我贱，我天下第一贱，第一蠢女人，行了没？之前我说对不起是我客气，我们是成年人，都要对自己负责。哼。天哥。介绍一下，这是我女朋友小坤，这是我女同事。啊，姐。啊，我们刚聊完正事，她马上撤了。坐坐坐。啊啊。你多大了？呃，二十一。我还以为你未成年呢。啊，我嫌小。嗯，初见面，大家都以为我还在上学呢。其实我工作已经两年了。你做什么呢？幼儿园教师。刘坤奇挺可爱的啊，恭喜了，姐姐再见，再见。还吃点什么吗？点菜。没事儿，我什么也不懂，你点吧。姐，你看，朱莉跟那位婚夫是大学同学，这是他们的大学集体照。据说当时还是朱莉先主动的。为什么？朱莉这个人平时在学校非常低调，嗯，同学也不知道他家里什么情况，不显山不漏水的。但是他未婚夫那可是校草级人物，富二代，家里做生意的，而且长得特别帅。那他未婚夫现在家里是什么情况
，他们家好像是外地的。嗯，其他什么情况我不太清楚。哎，要不然你给我报个差旅费，我去调查一趟呗。来不及了，你就还是先在网上和当地的报纸上查一下吧。你这么小气，怎么办事儿啊？我这是节约开支。姐夫挺抠啊，行，没事儿，这个差旅费我不要了。这样吧，给我增加点预算，买个狗大便。狗大便啊，就是狗头大便胶，专门负责跟拍的那种。哎，你去去，你怎么做些违法的事情啊？你要是我奶大哥，他肯定不这样。你找你奶大哥去。嗯喂他喝了，喂他舒服点，你给我少喝点酒。你敢说，你对我一点感觉都没有吗？啊？我觉得我们在一起挺好的呀，你也这么觉得对吗？我问你话呢。我不想伤害你，你别说这些，好不好？哼。所以说，我就是你暂时的代替品，用完了。就甩了，对吧？你是从美国留学回来的现代知识女性，<笑>华尔街的精英，哎，不是女权吗
不是男女平等吗、啊？你为什么要把自己弄成苦情戏里的怨妇？哎，为什么不是你利用我，打发你孤独寂寞呢？因为我喜欢你，我那么喜欢你。葛天，你也愿意跟我在一起的，对吗？可是你为什么？为什么？因为我不想谈恋爱，我不想再爱任何一个女人，我也不想被任何一个女人爱。我找女人就是结婚，过日子。就是那未成年，啊！你怎么这么无耻？好好休息。葛天，你别走。找一个未成年少女，你在说什么？喂，一松，慢点啊，慢点啊，没事没事没事没事，没事不用说。哎呀，真厉害啊，老陆啊，啊，你这一身酒量是怎么练出来的？再见啊，刘总，再见啊，贺总，嗯，贺总，您要是打工的，您也能练出来。你呀、啊，你一身傲骨，很难久居人下。你未来要是创业，可别跟我干一行啊！我不想跟你竞争。贺总，我这个人呢，做人的原则就是不与人为敌。怎么可能？没有敌人，哪来真正的朋友？换句话说，也可以是四海之内皆兄弟。<笑>我说你活得累不累啊？啊，你说话真是滴水不漏啊，博士。你赶紧回车上吧，那我先上车了啊。嗯嗯，你没事吧？嗯嗯，哎，嗯，怎么了？嗯，怎么了，老陆？哎呦，没事吧？送你去医院啊？啊？哎哎哎哎哎，老陆，老陆，哎哎哎，你你等我啊！哎，老陆，哎呦，哎，你没事吧？我承认，我跟他之间什么承诺也没有，就是游戏。谁认真吧，谁就输了。哎，你说是我贱呢，还是他贱呢？当然是他贱呐！我告诉你，我高中那会儿。上的是全北京最好的贵族学校，你知道当时有多少男生给我写纸条吗？不知道，你当然不知道了。我跟你说这些干嘛呀？你觉得一小地方来的小丫头，什么也不懂
。是是是，我小地方来的，我土。你高贵，你优雅，你公主。花朵朵，我发现什么事儿，只要你一掺和，我就倒霉。什么叫我一掺和呀？你搞搞清楚好吗？葛天是我大学同学，我认识他在先。那是因为你把他伤了，他才会这么对我。行行行行，葛天儿就是一王八蛋，他根本就不值得你对他这样，你说是不是？你看你条件这么好，又是华尔街精英，你干嘛非葛天儿不可呢？你说，谁非他妈不可了呀？给他脸了我！我告诉你，我要是再理他，我就不是人。什么葛天呀！我就不信了。医生，我同事没事吧？他刚洗了胃，正在打点滴，再观察一会儿。你告诉他，以后真不能再喝酒了。这么年轻，肝功能的各项指标都不正常，如果再喝下去，就是肝硬化。知道。你早点睡觉吧，我回去了啊。你就不能再陪我会儿吗？你说你干嘛不回家呢？我告诉你，我这辈子最讨厌的地方就是我家。好，好，好，陪你一会儿，真的就一会儿啊。朱莉那事儿还没完呢，我得回去好好整理整理。你可别忘了，咱们俩可是立下军令状的，银科那边逼得也紧。什么银科呀？什么朱莉呀？哎，你走走走走走，你要走你就走。哎，不是你让我再陪你一会儿的吗？你走啊你，谁让你同情了呀？走，走啊！葛天给你买的药，记得喝。谁要他的东西啊？那随便你吧。反正胃疼的不是我，我走了啊！走。花朵朵，花朵朵你到我家了吗？要不要通知你家人、啊？不用，洗洗胃、舒舒夜就好了。不是什么病，没事。哎呀，你这样不行啊！你在北京有没有家人？朋友也行啊，得有人照顾你啊。都是老毛病，真没事，回家。贺总长，哎，哎，你是怎么回事啊？昨晚上没回来？我在医院给老陆输液，折腾一晚上。他怎么了？昨天晚上跟我出去应酬喝酒，结果呢就酒精中毒。哎呀，你说他在北京也没个亲人。挺惨的哈，我在医院给他找了个护工。哎，现在这个生意场上啊，真是，好像不喝酒就做不成事儿。你生意是谈成了，命也没了。哎，你没喝吧？我没喝呀。哎，我想在公司立个规章制度，以后上上下下不管什么应酬，不能超过三杯。我们不靠酒量来做业绩。想法是挺好的，行得通吗？你不喝，那客户喝呀，不喝就不签约，你说你怎么办？讲道理啊，咱们这次竞标也没靠喝出来的呀，也是靠我们优秀的投标方案和实力。你是没喝，你这就跟小鹿少喝了吗
。哎，你说这老陆啊，年纪轻轻的，都快喝出肝硬化了。什么项目比生命更重要？是。行，你这个想法我全力支持。那我先去忙了。喝杯咖啡吧。知道了。金律师让我把合同给您，您要是觉得没有问题的话，就在委托书上签个字。这个律师的思路果然与之前那些名律师完全不一样。金律师是办实事的人。金律师是什么学校毕业的？自学成才。我从最开始就了解朱莉小姐的意思，结果比过程更重要。我理解的对吧？对。你好，我是哪位？花朵朵，我在家，你来吧，等你。花朵朵过来，你不介意吧？我们是竞争对手，见面不太合适。这样，我先撤了。你仔细看一下合同，签好字给我打电话，我随时来取。那我先告辞了。葛天儿，你和叶聪怎么回事儿啊？男人女人这点事儿呗。那你怎么能？一边和叶聪，一边又要和别的女孩结婚呢。你也知道我一定要结婚的，我是家里的独子，父母呢想让我传宗接代，我呢肯定不会再找高学历高智商的，识字就行，懂事最好。我们家亲戚就给我介绍了这个幼师，懂事乖巧，会照顾父母，朴素不作，父母觉得挺好，我觉得也不错，我们就打算。春节结婚，那你考虑过叶聪的感受吗？叶聪她是个好女孩，她一定会找到自己的幸福。我们俩不合适，她要的我给不了。爱情是你们这种有钱人有闲人玩的游戏，我呢活着就不容易了，我没有那个能力。我也想通了。男女之间在一起就是过日子，过日子就应该找一个踏实、听话的女人。况且，能给的我都给你了，没有了。上次我同事就说应该给您带点礼物，可我真的不知道您喜欢什么。看到您家里有老式的留声机，正好我们叶总收藏很多老胶片，给您带来两张，希望您喜欢。叶琳娜的品味不会错的。您跟叶阿姨很熟吗？我母亲认识她。不好意思，你来见我，有什么具体事情吗？我其实，我其实就是不太明白什么，朱莉姐。虽然咱们只是第二次见面，但我能跟你聊聊心里话吗？你说吧。我不太明白，为什么您一定要保您未婚夫出来？什么意思？我只是认为，如果他没有过失，不用您努力。他自然会无罪释放。但是如果他真的有错，那您这样做，你到底想说什么？您明白我的意思？你爱你男朋友吗？当然爱。如果他面临同样的情况，你会怎么做？
，朱莉那边怎么样？什么时候签合同？正在办，办到什么程度了？郑总，您有必要知道那么详细吗？什么意思？那我听梦蝶说这个项目是他负责，那您只需要知道结果就成了，过程省略吧